Force, nesse vídeo foi revelado a verdadeira história do Perseu, o filho do monstro Petróleo. É verdade. E para contar a história dele, eu resolvi comprar os poderes do Perseu. Agora eu consigo ver perfeitamente no escuro, consigo saber também aonde estão a chave e as portas. E digo mais, eu também vou conseguir atravessar as paredes. Então, assista até o final, que você vai se surpreender. Mas, antes de começar o vídeo, vamos para a rima. Ah, antes da rima, deixa eu te passar um recadinho. Você quer saber onde eu consigo Robux para fazer meus personagens? É, né? É no Rei dos Coins. Lá você adquire o Robux de forma rápida, segura e baratinho. Pois aproveita. Link na descrição. Recado dado, agora vamos para a rima. Olha, meu dente quebrou. Esse carrapicha. Hoje eu tô de piscina. Agora vamos para a rima improvisada. Minha rima é top e a sua é ultrapassada. O piscina hoje vai ter sua história revelada. Ele é baixinho e só se esconde no escuro. Tu se inscreve no canal se não posso te dar o burro. Eu sou carrapicha da rima, sei que tá pera. Curte esse vídeo e o piscina morte a tua canela. Se inscreve no canal aí, eu peço por favor. Tu deixa o like e compartilha se não tu chega a toca. <risos> Vamos! Ah, antes de eu contar a verdadeira história do PC, deixa eu mandar logo um salve para os 10 inscritos que completaram a missão do vídeo passado. Vamos lá então. Um salve para o Kevin Collin, para a Andra Distinto, para o Amigos para Sempre, para a Erika, para o Léo e Edu, para o Nicolas Games Oficial, para o Brasil Lucas Matheus Underline Pereira Amaral, um salve para o SIC, <risos> para a Dance Santos Make e para o Log Arthur. Muito obrigado a vocês que completaram a missão do vídeo passado. E um salve super especial para vocês. Aliás, hoje eu tenho mais dois salves super especiais para mandar. O primeiro vai para o Arthur. Ele mandou a doação de um real. E isso ajuda demais o canal. Muito obrigado mesmo, Arthur. E o segundo vai para o ex, o Gabarel. Ele mandou a doação de cinco reais. E meu amigo, isso ajuda demais o canal. Muito obrigado mesmo. Um abração. E você? que tá assistindo. Quer também ganhar um salve super especial no próximo vídeo? É só assistir esse vídeo aqui até o final para saber como. Agora sim, agora sim. Vamos! Amém! <risos> Vamos lá então, galera, para o um vídeo tão esperado pelos inscritos do canal, que é a teoria do PC, galera. E com chave de ouro, eu venho trazer essa teoria aqui com os poderes do PC. Aliás, eu posso até atravessar a parede, olha, galera. Ai, meu Deus, eu ia cair. Deixa eu ver qual foi o elevador que eu peguei. Foi esse? Foi esse. Olha, galera, no elevador. Deixa eu ver se dá para abrir a porta de novo. Dá não. <risos> Vamos lá então, galera. Olha, galera, também eu tô com a velocidade do SIC. <risos> Mas eu também tenho os poderes do piscinho, né, galera? Que é ver tudo claro. Tá vendo como tá tudo clarinho? Também consigo ver onde está a chave e onde ficam as portas. Então, vai ficar bem fácil. E nós vamos seguir a mesma lógica que a gente fazia nos outros vídeos de teoria, né? Primeiro, eu vou falar a minha teoria. E a cada 10 portas, eu vou trazer na teoria dos inscritos. A minha teoria é o seguinte... Galera, na verdade, pra mim, o Psyu é o SIC, galera. O Psyu e o SIC são as mesmas pessoas, galera. Você deve estar se perguntando. Ô, Carrapis, tu tá maluco, cara? Tu tá maluco? Não, galera, é verdade. Ô, uh, ai, o ano, ai, meu Deus, aí de novo. Deixa eu abrir essa porta aqui, que o ridículo tá só me atacando. Vou atravessar essa porta? <risos> Atravessei. Você nem consegue me atacar. Como eu tava falando, galera, o SIC, que é o homem petróleo, ele consegue... Ele consegue se transformar em qualquer coisa. Como você já sabe, ele consegue se transformar em olhos, né? né? Tanto que antes de chegar na parte do SIC, aparecem os olhos dele na parede. Então isso significa que aquela gosma que parece um petróleo, e daquela gosma ele consegue se transformar em qualquer coisa. Ele consegue se transformar naquelas mãos, né? Aquelas mãos grandonas. Como também ele consegue se transformar nos olhos. Como também ele consegue se transformar no próprio SIC, que é o homem petróleo. Então, galera, resumindo, o homem petróleo, o SIC e o PC são as mesmas pessoas. Que? Não acredito. Então, segue a mesma teoria do SIC, né? 
como foi criado o SIC. Vocês sabem, na teoria do SIC, é a mesma do Psyu, porque ele e o SIC são as mesmas pessoas. Se você acha que isso faz sentido, deixa aí nos comentários. Agora, como eu cheguei na décima porta, eu vou trazer a primeira teoria do inscrito. Vamos lá então. A primeira teoria é do inscrito chamado Nabolhador. Aliás, um salve super especial para você. Ele fala o seguinte. O Scrish, que é o Psyu, né pessoal? Era um menino que tinha uma deficiência muito rara. E ele tinha só a cabeça e o pescoço. E os seus braços ficavam na sua cabeça. E ele tinha muita raiva das pessoas que zoavam. E tinha um brinquedo para ele morder e se acalmar, né? Um dia o seu pai que trabalhava no posto de gasolina, que é o SIC, estava todo sujo de petróleo. E mesmo assim ele abraçou seu filho. E sem querer, ele derramou petróleo no seu olho e ele ficou com um problema na visão. Então, um dia eles foram viajar para o um hotel. Então, ele ficou muito feliz, é claro, né? Mas não sabia que aquele hotel era abandonado e ele gostava dos lugares escuros. Pois, devido ao seu problema de vista, os seus olhos brilhavam e ele achava que o escuro era claro. Então, sempre que ele te vê, te chama. E se você não olhar para ele, ele te morde, imaginando que você é seu brinquedo. E que teoria maluca, galera. Primeiro ele falou que a criancinha... Aliás, deixa eu ver onde é que tá a chave também aqui. Ah, mas eu atravesso parede, né, galera? Eu por que eu vou atrás de chaves? Se eu atravesso a parede, olha, eu atravesso aqui as paredes. Eu tô com o poder do psiu, que é o poder de voar. E até agora não vai vir o monstro do bafo não? Ai, meu Deus. Sim, galera, voltando aqui. Agora piscou, deixa eu ver o monstro do bafo <risos> Era bem ele. Deixa eu me esconder aqui. <risos> Oi, ele parceiro, ele, vocês viram o nomezinho parceiro? <risos> eu consigo detectar também as, as entidades. Hoje eu tô muito pro player, viu? Estou cheio de poderes. Então, galera, vamos ter a falar da teoria do escrito chamado Nabolhador. Ele falou que o Psyu era uma criança que só tinha cabeça e pescoço e suas mãos eram aqueles tentáculos lá, né? E ele falou que ele acabou se transformando no Psyu quando ele veio parar no hotel. Mas, na verdade, antes mesmo dele parar aqui, ele já era bem parecido com o Psyu, né, galera? Ou oh, será que não? Porque ele falou que o pai dele abraçou ele todo sujo de petróleo e o petróleo acabou pegando no olho do do, do garantiu, que pena, galera. E aí ele se transformou assim, entre aspas, né, no piscinho. E aí ele veio ficar aqui no hotel. É uma teoria muito maluca, né, engraçada. Tá, mas eu acho assim, ao meu ver, não faz sentido. Mas tudo bem, né? O importante foi que você mandou sua teoria. Muito obrigado mesmo. Parabéns! Agora vamos para a próxima teoria do inscrito, porque a gente já chegou na porta de número 20. A próxima teoria é da escrita chamada Raida Carmo. Ela falou o seguinte, teoria do PC. O PC era uma criança que gostava de assustar os hóspedes quando faltava luz no hotel. E o seu sonho era poder voar. Até que o um dia o PC foi assustar o hóspede só, que quando ele foi assustar esse hóspede, ele não conseguia enxergar a pessoa. E quando ele conseguiu enxergar, era um grit. Ai meu Deus, o um grit. Então, tudo ficou escuro e o PC acordou depois de um tempo, né? Mas ele acordou em laboratório. E o Grit perguntou o seguinte: Qual é o seu maior sonho? Então o Psyu disse que era poder voar. Então o Grit disse que ele poderia fazer ele começar a voar, mas com uma condição: ele teria que transformar em uma entidade chamada Scrish. E essa foi minha teoria. Manda salve. Um salve pra você, Raiden Carmo. Muito obrigado pela teoria. Bastante interessante, galera. Até porque o Grit, como a gente já sabe, é a teoria principal do jogo, né? Ai, eu vou me esconder aqui. É que é o rancho passando. Foi embora o rancho. <risos> Olha, subindo ali, você viu? Então, como eu tava falando, essa teoria faz bastante sentido. Porque o Grit é o chefão principal desse jogo. Foi a partir dele que as outras teorias foram criadas, né, galera? Então, muito obrigado por essa teoria. Faz muito sentido. E gostei bastante. Na porta de número 30, eu vou trazer outra teoria, né, do escrito. Todas as teorias que vocês mandam são legal demais, né, galera? Esse vídeo aqui, pelo jeito, eu acho que vai ser curto. Não vai, não! Porque eu tô com vários poderes aqui do PC e esses poderes me ajudam a finalizar mais rápido, né? Vamos então para a próxima teoria do inscrito. Vamos lá então. A próxima teoria é da escrita chamada Suvanete Tavares. Aliás, um salve super especial para vocês. Ela falou o seguinte. Teoria do PC. O PC era uma criança chamada Arthur, que tinha muita vergonha de tirar foto. Um dia Arthur e seus colegas de classe tiraram uma foto da turma. Ao saber disso, Arthur ficou envergonhado e saiu desesperado e tropeçou. 
pensou nos espinhos. Ai, meu Deus, e faleceu. E sua alma foi colocada em um cadáver de um monstro. E virou o Pseu. Salve, carrapicho. Meu Deus do céu, que teoria doida e assustadora. Ai, meu Deus, gostei bastante, mas ela não faz sentido nenhum. Muito criativa, mas realmente eu acho que não faz muito sentido não, né? Mas eu gostei. Eu gostei, hein? Um pouco assustadora. Ai, meu Deus, eu dei um pulo. Meu Deus do céu. Ai, eu tô errando. É aqui. Não sei porque eu tô colocando esse quadro se eu atravesso as paredes, galera. Eu não tô entendendo muito a minha burrice, não. <risos> Sim, galera, como eu tava falando, eu gostei dessa teoria. Ai, ah, vamos esconder esse armário aqui, né? É? Errei lá meu rancho. Ah, meu monstro do Marco Pontes foi embora, né? Sim, como eu tava falando, essa teoria é um pouco assim esquisita, porque ele fala que a alma dessa criança foi colocada no cadáver do Psyu. É como se o Psyu já existisse, galera. É por isso que eu falo que não tem muito sentido. Porque do jeito que ele falou, é como se o Psyu já existisse. E por algum motivo, né, essa alma dessa criança passou pro Psyu. Aí que teoria do... Você viu o olho vermelho? Ai, meu Deus, eu vi direito o olho vermelho. Ai, que doideira doida. Eu vou chegar na, na parte do SIC, que é o Homem Petróleo. Cadê? Ai, meu Deus, ele não existe. Ai, que peninha. Olha, chega, tá tudo arrumado. Vamos então, quando chegar na porta... Ai, já chegamos na porta de número 40. Vamos falar logo a teoria do inscrito, né? Vamos lá. A próxima teoria é do inscrito chamado Arthur Arendi Gamer. Aliás, é salve para você. Ele falou o seguinte. Teoria do filho monstro petróleo. Ele era um funcionário que ficava chamando os amigos dele para limpar o hotel fazer o piscinho. E já que é uma brincadeira de amigo, ele mordia os amigos se não olhasse e falasse o que foi Só que um dia ele falou Psyu pro dono do hotel E o dono do hotel não gostou nada disso, é claro, né? E jogou só a cabeça dele num petróleo E com isso ele ganhou superpoderes de enxergar no escuro E ele sempre fica nos chamando para relembrar quando ele era humano Mas ele tem medo da gente E por isso ele tenta nos capturar e, Meu Deus, que teoria muito macabra Gostei bastante Ai meu Deus Ai, ainda bem que eu passo aqui através das paredes. Eu gostei bastante dessa teoria. Mas eu acho também que não faz sentido. Eu vou esperar. Olha, galera, tá vendo? O Sik ele consegue se transformar nas mãos. Consegue se transformar nos olhos. E ainda consegue se transformar no PC, galera. Ai! Meu Deus, nossa, ainda tirou dano. Que chato, eu tô aqui por aqui. E tirou muito dano, olha, minha vida quase acabou por, por inteiro. Na porta de número 50, nós vamos falar mais uma teoria do inscrito. Por enquanto, várias teorias legais e engraçadas, né? Eita, já chegamos. Olha, galera, tá dizendo onde é que tá todos os livros. Esse poder do piscinho é ótimo. Antes de eu entrar nessa porta, deixa eu falar logo a teoria dos inscritos, né? A próxima teoria é do Davi Arthur Leite Moreno Barreto. Aliás, um salve super especial para você. Ele falou o seguinte. Teoria do Psyu ou Scrish. Ele era uma criança medrosa? Ele era uma criança medrosa. Ele tinha medo de tudo, principalmente o escuro. Ele queria provar que não tem medo do escuro. Então ele foi para o Hotel Doss. Quando ele caminhava, ele foi pego pelo Sik. O Scrish viu que ele enxergava no escuro. Então ele decide se envergar das pessoas. Então ele acha que os humanos são malvados. Que nem os seus pais que maltratavam ele. Ai, que peninha, galera. Bem legal essa teoria, Davi. Bem legal mesmo. Se você aí, galera, que tá assistindo até agora, tá gostando das teorias dos inscritos, deixa um like aí, deixa também um comentário. Fala aí que tá gostando das teorias, tá bom, galera? E eu vou cortar caminho por aqui. Como eu tô super rápido e também eu consigo atravessar as paredes, olha o que eu faço. É. Que legal, galera. Fica muito fácil, né? Na porta de número 60, eu vou falar mais uma teoria dos inscritos. E, aliás, galera, a próxima teoria que a gente vai fazer... Adivinha de quem é? Não sei. É do Grid, o monstro da ditadura feia, galera. É uma entidade rara. Pela primeira vez, eu vou fazer uma teoria de uma entidade rara. Então, vamos lá, hein, galera. Mande a teoria de vocês. Deixa eu ver quem é que vai vir, é o Rush. 
Como eu tava falando, manda a teoria de vocês, que as melhores eu vou pegar e vou trazer pra colocar no vídeo, tá bom? É, eu gosto muito de teoria engraçada. Eu vou chegar agora na porta de número 60. Pronto, cheguei. Agora vamos pra próxima teoria dos inscritos. Vamos lá. A próxima teoria é do Victor Gamer 244. Aliás, eu salvo super especial para você. Ele falou o seguinte. Teoria do Psyu. O Psyu era uma criança que gostava de assustar as pessoas no escuro. Ele foi se hospedar no hotel, mas a mãe dele esqueceu ele no hotel. E depois de dias, o homem petróleo capturou e tirou a sua cabeça fora. E botou meio que aqueles raios de sol. E mandou que assustasse as pessoas no escuro, assim como ele gostava quando criança. Se me escolher, manda salve. Salve para você, Victor. Nossa, galera. Cada teoria que vocês mandam, um é mais assustador do que a outra. O pobre do criancinha. Nossa, tirar a cabeça da criança. Nossa. Jogar a cabeça do, da pequenininha. Do pequenino no petróleo. Vamos lá. Não, cara. Nossa, muito assustador. Eu não gostei muito dessa, não. Foi bem criativa, mas eu não gostei, não, porque o cara dormiu hoje à noite e eu fiquei com medo dessa teoria. Ai, meu Deus, fiquei mesmo, galera. Estamos chegando aqui quase na porta de número 70 pra gente poder falar mais uma teoria dos inscritos, né? Eu vou me esconder aqui, lá vem o rush. Ai, meu Deus! O morto do Bafu Pond, galera. Mesmo eu com esses super poderes, eu tô sem nenhum... Ei, será que eu podia me, me esconder aqui e o Rush não me pegaria? Nossa, nem tentei, né, galera? Olha! Dá pra ver tudo aqui do lado de fora. Meu Deus, eu tenho que ter cuidado pra não cair lá embaixo, né? Não cair no abismo. Vamos, então. Estamos bem próximo de chegar na porta de número 70. E como eu falei, chegando lá, nós vamos falar mais uma teoria do escritor. Cheguei. Ih! E... <risos> Vamos aqui falar da teoria aqui da estátua, né? Estátua do like, por favor. Faça que os inscritos deixem like. <risos> Vamos lá então, galera, para mais uma teoria dos inscritos. A próxima teoria é do inscrito chamado Miguel Eliseu. Aliás, um salve super especial para você. Ele falou o seguinte, teoria do Psyu. Ele era irmão do Sik, só que o Sik fazia bullying. Por isso o Psyu vive no escuro, pois ele está se escondendo para não sofrer mais bullying. Quando ele vai atrás da gente, ele tenta pedir ajuda. Mas aquela gosma domina ele Salve <risos> Que teoria legal Pelo menos não é tão assustador Eu gostei demais dessa teoria, né? Ele tá falando que o homem petróleo É irmão do piscinho, galera <risos> Bem legal essa teoria, né? Na porta de número 80 Ai, meu Deus Quem é que vai vir? É o Rush <risos> Vamos esconder Como eu tava falando Na porta de número 80 eu vou trazer mais outro teoria do inscrito, né? Por enquanto, eu tô pegando muita sala escura, né? E também que eu tô com o poder do piscinho, aí nada me acontece, nada me acontece. Cadê a porta? Aí tá aqui, é só andar por aqui. E, olha, eu já tô na porta de número 75. Depois, chegando na porta de número 80, a gente vai falar mais uma teoria, tá bom? Aí é o rush, eu vou me esconder aqui, ó. É o monstro do bafo pôde, ele tá vindo de longe, olha ali, ó. Com o poder do piscinho, eu consigo... Ai, sai daqui. Meu Deus, quase que o monstro do empurrão me dá um empurrão. Como eu tava dizendo, com esse poder do piscinho, que aliás tá no level máximo, tudo fica fácil, né, galera? Tudo fica fácil. Ai, já tô na porta de número 80. Vamos para a próxima teoria do inscrito. A próxima teoria é do inscrito chamado Cláudio Manuel Livramento. Aliás, eu salvo super especial para você. Ele falou o seguinte, teoria do Psyu. Psyu era um funcionário do Hotel Doors. Até que um dia ele ficou estranho. E na mente só escutava Psyu. Ele ficou possuído, virou a entidade Psyu. Ai, meu Deus, ele tá falando que esse funcionário foi possuído, galera. Também faz sentido, né? Porque provavelmente alguma entidade rara possuiu desse funcionário e transformou ele no pincel que a gente conhece, né? Gostei muito dessa teoria. Aliás, um salve novamente pra você. Gostei muito. Vamos então chegar agora na porta de número 90 para mais uma teoria dos inscritos, né? Aliás, agora é a parte do homem petróleo. Ainda bem que eu consigo atravessar as paredes, né? Ai, meu Deus. Vamos logo. Atravessar aqui. Ai. Ai, é aqui. E agora? Vamos direto. E agora? Direto. Aí, agora direita. E agora direita de novo. <risos> Olha. Ai. Ai. É. <risos> Cadê ele? Ele tava perto. Nossa, foi muito fácil. Ele tava na longe. Olha. Agora ele tá atrasado, homem petróleo. Tu tá na longe. Olha, agora que tu chegou. <risos> 
Vamos então para a próxima teoria dos inscritos, né? A próxima teoria é da inscrita chamada Monique. Aliás, um salve super especial para você, Monique. Ela falou o seguinte. Teoria do inscrito, que é o Psyu, né? O Psyu, ele era filho único do Sink, que é o homem petróleo, pessoal. Eles eram uma família muito unida. Um dia, o seu pai decidiu ir em um hotel para aproveitar o aniversário do seu filho, que era o Psyu. Estava correndo tudo bem, claro, né? Eles pegaram a chave do seu quarto e foram dormir. Mas no meio da noite, seu pai o Sink ouviu um barulho no chão. Mas ele não ligou muito, né? Um tempo se passou e o barulho só foi aumentando. Então o Sink, que é o homem petróleo, foi ver o que era. Mas acabou sendo puxado pelo chão no meio do corredor grande. O Scrish, que é o Psyu, ouviu seu pai gritando e foi ver onde ele estava. Mas acabou entrando em uma sala muito escura e até hoje o Scrish, que é o Psyu, está preso em todas as salas escuras, assustando pessoas até encontrar seu pai. Nossa, galera, essa teoria da que é muito legal, vocês viram aí, galera? Fala aí se não é legal, deixa o like aí, galera. Muito legal, nossa, muito legal mesmo. Quem é que vai vir agora? O Abush, galera, que chato, galera, que chato. <risos> deixa ele ir embora, né? Ai, eu vou, vou atravessar essa parede aqui. <risos> vai atravessar. <risos> Deve pega a cara de meleca. Deve pega a cara de meleca. Vocês viram? Ele bate aqui nessa parede. <risos> foi embora. <risos> Nossa, galera, como eu tava falando, essa última teoria do script foi muito boa, muito criativa. Gostei bastante, galera. Nossa, um pouco triste, né? Mas é assim mesmo, é a vida, né? Agora, será que eu consigo atravessar essa porta? Vamos ver. <risos> eu consigo, galera. Olha isso. Ai, o cara. Bicha burra. Não! Meu Deus, eu caí! Eu já... Voltei. Ai, galera, foi só um susto. <risos> Ufa! Olha, galera, será que eu consigo passar por aqui e pegar a chave? Por favor, filho, ele não me pega. Por favor. Nossa, galera. Nossa, galera, ele tá paralisado. Ele tá paralisado. Vou pegar a chave. <risos> Nossa, que legal. E vou abrir a porta. Eu vou passar bem longe dele pra ele não me pegar. Porque aqui não dá pra reviver, né? É lá embaixo, né? <risos> vou ativar aqui. Olha, galera, ele dá pra abrir. <risos> eu vou fazer aqui quando eu terminar eu volto. <risos> Pronto, pessoal, terminei aqui. Só que tem um problema, né, galera? Olha que doideira. O figurino nem saiu do canto, galera. Eu vou finalizar o jogo, sendo que o figurino nem, nem saiu do canto. Olha, o bicho fica parado aqui. O monstro do cara de mortadela. Olha a cara dele ali de mortadela. Então, galera, um pouco feio, né? Um pouco feio. Vamos embora pra gente falar o desafio de hoje. Vamos lá. Vamos lá para o desafio de hoje. Os 10 primeiros inscritos que comentarem 20 vezes teoria do Psyu vai ganhar um salve super especial no próximo vídeo. Vou repetir. Os 10 primeiros inscritos que comentarem 20 vezes teoria do Psyu vai ganhar um salve super especial no próximo vídeo. Então esse foi o vídeo de hoje, galera. Mais um vídeo de teoria. Espero que tenham gostado. Então deixa o like aí. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho. Confere aí se tá ativo o sininho porque às vezes o YouTube buga e o o sininho fica desativado, então ativa aí de novo, hein? Me segue também lá no Instagram, que é arroba carrapicho underline OFC. Quem me seguir agora e falar que veio pelo vídeo, eu vou seguir de volta, então me segue lá. E é como eu sempre digo, né? Pisa na barata, pisa, 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 pisa na barata, pisa. Tchau! Até o próximo vídeo.